。大家快看啊，这个地方就是泰国最高点，看这个英文，最高的山峰啊，二五六五米。大家好，我现在在泰国的清迈，今天要去泰国最高的山峰了，因他农山，海拔两千五百多米呢。因为这个地方交通不方便啊，所以我今天报了个旅行团。后面这个车啊，就都是旅行团的这些面包车。现在正在高速服务区休息呢。今天带大家去爬那个最高峰啊。这是一个散客拼团，有老外，有三个马来西亚的人，呃，中国人就我一个啊。从这儿开车过去一个多小时。开车一个多小时，现在就进山了。这是进山路上的碰到第一个景点，一个瀑布，叫这个名字，它是一个国王的名字啊，用那个国王来命名它。哇，太漂亮了！这山里面果然空气很清新，非常凉快。山里面树木也很茂盛啊。到这个观景台来看一下，这个瀑布还是蛮壮观的，七十米高呢，在这里合张影啊，飞流直下三千尺，这里有彩虹，大家看到没有？就这个地方，隐隐约约的彩虹。来这个山的旅游团还是挺多的嘛。这些面包车都是啊，来这里看瀑布的。现在开车到达第二个瀑布了。刚才这是大瀑布，这个是小瀑布。看，在崇山峻岭之间啊，这都是一个团的人啊。啊？这个是马来西亚的大姐。啊、马来西亚大大姐，大大姐，这个二姐。<笑>小姐，只有我一个都，呃，其他都是老外啊。现在要去山顶了，这个车就上不去了，要换这个小一点的双条车去。这个景点挺好的啊，就不需要走路，开车就可以上去了。坐车只要十分钟，上来以后有两个塔，这个是国王的塔，这个是皇后的塔。上这两个塔上看一看啊，这里风景很美，鲜花盛开呀、啊。这两个塔是为了给他们过生日才盖的啊。塔的四周围啊，做的是这个莲花的造型，这个是花瓣儿。进这个塔里去看一看啊，进去的话要脱鞋的啊。泰国这里的规矩。哇。很漂亮啊！看看这个房顶，里面就是这样子的。简单看一下啊，在这塔的后边还有一大片花园呢、啊，各种鲜花盛开，还摆的造型、啊，挺漂亮的，拍照的好地方。这山上的温度果然是很低。穿着短袖还有点凉飕飕的呢啊！你看，老外都在这里拍照呢。我也过来看一下啊。哇，站在桥这里可以把两个塔都拍上，还可以拍一个倒影，可以围着塔走一圈的啊。这上面还有壁画什么。然后刚才导游讲啊，这个地方并不是山顶。但是山顶呢，并没有观景台，看不到风景。如果要看风景的话，就要在这里看啊。来看看我们刚才从那里盘山公路上来的，可以俯瞰远处的景色啊。这里视野很宽阔。现在到对面这个国王塔看看，这个就是国王和王后的照片，拉玛十世，很帅气吧？这个国王塔开的电梯呢，直接坐电梯上去。看看这个塔里面啊，非常的高，也是要把鞋脱在这里。
。哇，好安静啊！看看房顶，转一圈啊。它的墙上有浮雕，大家可以看到那个图案的。但是我们仔细走近了看。它是一小块一小块拼起来的，哇，这是不是在山下做好的，切割成一小块的，然后运到山上以后再把它拼起来呀、啊？我觉得应该是这样子弄的。你看这边的大象，也是一块一块的。国王塔这边也有一个花园，这边还有个观景台，在这儿可以放眼远眺，这里视野开阔啊。看远处的层峦叠嶂、崇山峻岭，非常养眼。现在又开车到山顶上去了啊！这山顶的温度只有十九度，现在，哇，山脚下三十多度，山顶上十九度啊，非常凉快。穿过一片森林，现在就到了泰国最高山的这个山顶了啊！就是这里，因为它四周围有很多的树挡住风景了、啊，所以啥也看不到。但是可以看到一个指示牌、标志碑，这里海拔二五六五米啊，泰国最高点了。在这个山顶啊，对面有一个古墓，这是以前这个国王的墓啊，兰纳国埋的一个国王，他很会选位置，选到这个山顶顶上来啊。这山顶很凉快。这就是那个国王的墓，简单看一下就行了。这个导游又会说英语，又会说中文啊。山顶还有一些信号发射塔吧？那是。午饭时间到，吃饭之前先洗手。坐哪里呀、啊？坐这里，还是挺丰盛的嘛，很多菜的。这个是菠萝啊，这个是汤，还有个煎鸡蛋，还有个那个菜，长桌宴啊。这一条长桌坐十几个人，吃米饭，来个汤。世界各国的人聚在一起吃饭啊，味道还不错啊。吃完午饭，现在是今天的最后一个景点了，参观当地的一个村庄。他们这个房子建的很有特点啊，你看下面是挑空的，上面住人放粮食，下面养这些猪啊、牛啊、鸡啊的。看这里拴了两头猪，嗯，还有鸡也散养在里头。其实很多热带地区都是这种建筑风格啊，版纳那边就有很多。它这个窗户应该多开几个，感觉有点闷热啊。这个下面的架空层也可以放一些杂物啊。它下面这层还可以用来，你看做东西呢，织布呢，也可以放一些杂物、啊。他们这房间里是没有隔断的，是吧？就是一家人住在一起。如果小孩结婚了，就要搬出去住啊。为什么要用棍子把这个房子支起来？刚才导游讲呢，是因为有时候会爆发山洪，那个洪水啊，防洪水的。最后一个环节就是坐在这里体验当地的咖啡茶。来吧，到马来西亚大姐喝一个咖啡，干杯。哇，好苦啊，好苦啊！你们中文讲的很好啊，很好喝、啊，中文讲的特别好、啊。你们平时就是中文吗？对对，我们有中文名字啊啊。啊<笑>坐在这凉亭里面喝茶，确实好凉爽啊。好，这就是一整天的行程了，就拍到这里了，拜拜。很好啊，这个。拜拜。啊，这个团费啊，三百人民币啊，大家觉得值不值呢？<笑>